నమస్కారం అంకమరా గారు నమస్తే సంక్షేమానికి వైసే వైఎస్ఆర్సిపి పెద్దపీట వేసింది అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు రీసెంట్గా అమరావతిలో భూముల కేటాయింపు కావచ్చు ఎటు ఎటు చూసినా కానీ పేదవాళ్ళకి వైఎస్ఆర్సిపి అండగా నిలబడిందంటో ఏ విధమైన సందేహం లేదనిపిస్తుంది ఏమంటారు మీరేమంటారు మంచి ప్రశ్న అడిగారండి అంచు గారు మీరు ముఖ్యంగా ఆర్ఫైవ్ జోన్ గురించి కూడా మీరు మాట్లాడటం కూడా జరిగింది నిరుపేదలకి ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వటం వాళ్ళని సొంత ఇంటి కళ నెలవేర్చడం అనేది చాలా మంచి కార్యక్రమం అందుట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు కానీ దాంట్లో చిత్తశుద్ధి కూడా కావాలి కదా ఇప్పుడు ఒక ప్రణాళికని ప్రకటించటం వేరు దాన్ని అమలు చేయటం వేరు ఇంతకుముందు రాజకీయ నాయకులు కానీ ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళని కానీ మనం పరిశీలించుకుంటూ ఉంటే ఒక పది ఎన్నికల ముందు హామీలు ఇవ్వడం జరిగేది కనీసం మూడు నాలుగు ఐదు అట్లా వాళ్ళ పరిధిని బట్టి ఆర్థిక పరిపుష్టితను బట్టి వాటిని పూర్తి చేసుకుంటూ ప్రజలకు ఉపయోగకరమైన కార్యక్రమాలు చేపట్టే భారతదేశం ఈ స్థాయిలో అంటే అనుకున్న స్థాయిలో లేకపోయినా ఒక స్థాయిలో ఉందంటే మాత్రం ఎంతో కొంత కొంత చేసుకుంటూ రావడమే జరిగింది ఇప్పుడు మీరన్నట్టు ఆర్ఫై జోన్లో వాళ్ళకి యాభై వేల మంది పైచిల్లుకు వాళ్ళకి ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వటం కూడా జరిగింది ఇక్కడ మీరు ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుంటే దీంట్లో నాకింతవరకు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల రెండు నెలల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన కనుక మనం చూసుకుంటా ఉంటే భారతదేశంలో గెలిచిన ప్రతిరోజు నుంచి ప్రతి క్షణం రాజకీయం తప్ప రెండోది ఆలోచించుకోకుండా ఓట్లు రాజకీయం చేస్తున్న ఏకైక వ్యక్తి ఎవరన్నా ఉన్నారు అంటే భారతదేశ వ్యాప్తంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే అందుట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు ఎలా ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఆర్ఫై జోన్ ఉంది ఆర్ఫై జోన్ గురించి కోర్టులో తీర్పు ఒకటి ఉంది సుప్రీంకోర్టు కూడా ఇచ్చింది దీనికి మీరు ఎవరు అధికారులు కాదు రేపు పొద్దున కోర్టు కనుక దీనికి తీర్పు వ్యతిరేకంగా ఇస్తే మీరు ఇది కోల్పోవడం కూడా జరిగిద్ది అన్నారు మరి అలాంటి దాన్ని కోర్టులో ఉండా కూడా కనీసం రెండు మూడు వందల పైచిలుకు కోర్టులోంచి మొట్టికాయలు పడ్డా కూడా ఆయన చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అంటే ఒకటే ఒకటే దాని యొక్క పరమార్థం ఏందా అంటే రాజకీయం నేను పేదవాళ్ళకి ఇట్లా ఇవ్వాలనుకున్నాను వీళ్ళను సొంతింటి కళ నెరవేర్చాలని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను వీళ్ళు ఎట్లా వ్యతిరేకించారు దీనికి ప్రతిపక్షాలన్నీ అలాగే టీవీ ఫైవ్లు మరి ఏబిఎన్ వీళ్ళను కూడా దుత్త శేషత్వం అని చెప్పని రాముజురావు గారిని వీళ్ళందరినీ కలిపి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అలాగే మీరు ఒకసారి పరిశీలించుకుంటే ఆయన ఏ పథకాన్ని ఎక్కడ ప్రకటించినా ఏ సభలో ఏ సమావేశాలు నిర్వహించినా అంతకుముందు జరుగుతున్నటువంటి విశ్లేషణని పక్కదావు పట్టించడం కోసం సమస్యలను పక్కదావు పట్టించడం కోసం కొత్తగా ఏదన్నా తీసుకొచ్చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తిట్టించడం లేదా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని తిట్టించడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అంటే ఇది పక్తు రాజకీయంగా జరుగుతున్నటువంటి సభలు సమావేశాలు ప్రభుత్వ పథకాల గురించి ప్రజలకు చెప్పాలని కాదు మీరు ఆయన గంటసేపు జరిగినటువంటి ఆయన ప్రసంగంగా మీరు తీసుకుంటే రెండు మూడు నిమిషాలు మాట్లాడ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ తర్వాత మొత్తం మాట్లాడేది రాజకీయమే ఇప్పుడు మొన్న జరిగింది ఉత్తరాంధ్ర ఉత్తరాంధ్ర వెళ్ళి మాట్లాడటం కూడా జరిగింది బూతులు తిట్టడం కూడా జరిగింది ఆయన మా పక్కొండాళ్ళు తిడుతున్నారు ఏం జరుగుతుంది దాని గురించి అక్కడేం వస్తుంది ఈ వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య విషయం బయటకు వస్తుంది దాన్ని దారి మళ్ళించడం కోసం అక్కడ ఆ ప్రశ్న లేవనెత్తడం కూడా జరుగుతుంది అక్కడ సమస్యలు ఏంటి వాళ్ళు ఏమని ఆశించారు అక్కడ వాళ్ళు వచ్చిన దానికి ఆయన ఏం ప్రకటిస్తాడు రాజధాని విశాఖపట్నం అన్నాడు కదా దాని వరకు ఎంతవరకు ప్రకటిస్తున్నాడు మూడు రాజధానులు అన్నాడు ఆయనే మూడు రాజధానులు ఇట్లా చేసుకుంటానే అన్నాడు మూడు రాజధానులు చేసుకుంటా అన్నప్పుడు నిరుపేదలు అక్కడ ప్రశ్నిస్తారు కదా మాకు ఎందుకు భూములు ఇవ్వట్లేదు అని అమరావతిలోనే ఎందుకు ఇస్తున్నారని చెప్పి ప్రశ్నిస్తారు కదా కానీ ఆ ప్రశ్న వాళ్ళలో ఉత్పన్నం కాకూడదు వాళ్ళు దాని గురించి మాట్లాడుకోకూడదు మాట్లాడుకోకుండా ఉండాలి అంటే ఈయన చేసిన పనులు ఏమి లేవు కదా సంక్షేమం బటన్ ఒకటి ఉంది తప్ప దాని గురించి కూడా మీకు క్షుణ్ణంగా చెబుతాను ఈరోజు మరి కేంద్రం రాజ్యసభలో చెప్పడం జరిగింది లోక్సభలో కూడా చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షురాలు పురంధేశ్వర్ గారు కూడా వెళ్ళి ఆర్థిక మంత్రి గారికి అప్పుల కుప్పల గురించి వివరించడం కూడా జరిగింది తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చేటప్పటికి పదహారు వేల కోట్ల రూపాయల లోటు బడ్జెట్ తోటి అలాగే తొంభై వేల కోట్ల రూపాయల అప్పుతోటి ఆంధ్ర రాష్ట్రం చేతిలో తెలుగుదేశం పార్టీలో చేతిలోకి రావడం కూడా జరిగింది బైఫర్కేషన్ బైఫర్కేషన్ అయిన తర్వాత అయిన తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన అప్పులు రెండు కోట్ల ముప్పై లక్షల అప్పులు దాన్ని ఈరోజు నాలుగు సంవత్సరాల రెండు నెలల కాలంలో ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి అప్పు ఏడు కోట్ల ఇరవై లక్షల రూపాయలు దాటింది వాళ్ళు చెప్పినట్టు సంక్షేమ పథకాలు బటన్ నొక్కి వీళ్ళందరికీ ఇస్తున్నారని చెబుతున్నారు కదా దానికి వాళ్ళు కేటాయించింది రెండు కోట్ల నలభై మూడు లక్షల రూపాయలు మాత్రమే ఇది బాగా అర్థం చేసుకోవాలి 
దాంట్లో మామూలుగా డెవలప్మెంట్ కోసం ఒక ట్వెల్వ్ శాతం కేటాయిస్తే ఒక ఎనభై వేల కోట్ల రూపాయలు తీసి పక్కన పడేస్తే మిగిలిన నాలుగు లక్షల ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు దేనికి వినియోగించారు మరి ఏం జరిగింది అభివృద్ధి మరి ఈ చర్చ రాకూడదు ఇప్పుడు విషయం మీరు అర్థం చేసుకోండి ఈ చర్చ రాకూడదు మేము మీకు ఇదే ఇస్తున్నాం నేను పేదవాణ్ణి అంటే ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రులు అందరిలో కల్లా దళవంతుడైనటువంటి ఈ వ్యక్తి యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు నలభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఈడీ అటాచ్ చేసినటువంటి ఈ వ్యక్తి నేను పెదవాడిని అని చెప్తున్నాడు ఏడు ప్యాలెస్లు ఉన్నటువంటి ఈ వ్యక్తి ఈరోజు నేను పేదవాడిని మనందరం ఒకటే నేను పేదల తరపున ప్రతినిధి పేదలకి పెత్తందాలకు జరుగుతున్న యుద్ధం అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దాంట్లో ఈరోజు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఒక కొత్త విషయం బయట తీసుకొస్తున్నాడు ఒకరోజు దత్తపుత్రుడు అని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మాట్లాడతాడు ఒకరోజు వచ్చే తలకేమో దుష్ట సదృష్టం అని చెప్పని ఈ ప్రసార మాధ్యమాలకు సంబంధించినటువంటి రామోజీరావు గారిని నాయుడు గారిని అలాగే ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ గారిని కలుపుకొని వీళ్ళంతా ఒకటే వీళ్ళంతా పచ్చ పార్టీ అని చెప్పని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు రెండోది వచ్చే తరగతి మూడోసారికి ఇప్పుడుకి వచ్చే తలకి ఏమన్నాడు నిన్న వీళ్ళ భార్యల విషయాలు కూడా ఎత్తుకుంటే ఇంతకుముందు కూడా ఆయన మాట్లాడటం కూడా జరిగింది పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి అలాగే ఈ మధ్య లోకేష్ గారి గురించి కూడా మాట్లాడటం కూడా జరిగింది ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఆయన ఒక్కడే మాట్లాడటమే కాకుండా దీన్ని పక్కదారి పట్టించడం కోసం ప్రతిపక్షాలను ఆయన మాయలో పడేయడం కోసం మంత్రుల్ని ఎమ్మెల్యేల చేత కూడా మాట్లాడిస్తున్నారు నిన్న జోగి రమేష్ గారు కూడా మాట్లాడారు ఎంత అసభ్యకరంగా మాట్లాడారో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటి మీదకి వెళ్ళి ఆ రోజు చేసిన దౌర్జన్యానికి ఆయన మంత్రి పదవి వచ్చింది ఇప్పుడు మంచి పదవి ఉండ వ్యక్తి మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాడంటే మంత్రి పదవి నిలుపుకోవడం కోసమే మాట్లాడుతున్నాడు అనేది అతని వర్షం మనకి అర్థమవుతూ ఉంది కానీ ఈయనేంటి ఎంత ఆనంద పడిపోతున్నాడు అసెంబ్లీలో తిట్టినా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తిట్టినా ఇంకోళ్ళని తిట్టినా కుటుంబ సభ్యులను లేవనెత్తినా కూడా ఆయన చిలక నవ్వులు నవ్వుకుంటూ ఆయన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసుకుంటూ ఉండేవాడు అసెంబ్లీలో అలాగే ఇక్కడ కూడా జోగి రమేష్ గారు ఇల్లు తిడతా ఉంటే ఆయన ఆ రోజు మరి మన బందర్లో కూడా నాని మాట్లాడుతున్నా కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే ఏ కాడికి వాళ్ళు మాట్లాడేదాన్ని ఆనందిస్తున్నాడే తప్ప ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉండే వ్యక్తి ఇది కాదు మనం మాట్లాడాల్సింది మనం ఏం చేసామో జనం చెప్పుకుందాం మనం వచ్చింది మనం చేసింది జనం చెప్పుకోవడం కోసమే కాన్సెప్ట్ ఏ కోసం లేదు వాళ్ళు ఏ కాడికి రాజకీయం 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 అధికారంలో వచ్చిన మొట్టమొదటి రోజు నుంచి కూడా రాజకీయంగా ఎలా చేయాలనే తప్ప పాలన గురించి ఆలోచన లేదు అంటే పాలన గురించి ఎందుకు లేదంటున్నానంటే మీకు ఉదాహరణలు కూడా చెప్తాను ఈరోజు ఆ రోజు ప్రభుత్వం విభజిత ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మరి ఉద్యోగ కల్పన కోసం వాళ్ళ పరిధిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు పరిధిని మించే చేశారు పరిధిలో కాదు భారతదేశంలో ఎవరికి రానటువంటి పరిశ్రమలు తీసుకొని రావటం అలాగే ఆరు లక్షల మందికి ఉద్యోగ కల్పన జరగడం కూడా ఐదు సంవత్సరాల్లో మనం చూడటం కూడా జరిగింది తర్వాత ఆయన పెట్టుకున్నట్టు ఎంఓయూలు లాలు వాళ్ళు కావచ్చు రిలయన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు కావచ్చు మరి మిగిలిన వాళ్ళతో చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర పదిహేను లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా ఎంఓయూలు కూడా చూసుకోవడం కూడా జరిగింది సరే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చింది అందుట్లో ఒక్క కంపెనీ ఒక్క పదివేల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చే కంపెనీ అయితే తీసుకురాలేదు కదా ఇప్పటివరకు జరగలేదు కదా అంటే పరిపాలన మీద వాళ్ళకి ఎలాంటి శ్రద్ధ లేదు ప్రజలు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు ఏమీ చేయట్లేదు ప్రజలు నిరుపేదలుగానే ఉండాలి ఆ నిరుపేదలుగా ఉండాలి అంటే వీళ్ళు ఈ పథకాలు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి ఈ పథకాల మీదే ప్రజలు ఆధారపడిపోవాలి ఇక్కడ ఇంకోటి వాళ్ళు చేసినటువంటి గొప్ప విషయం ఏందయ్య అంటే చాలా ఆలోచించి రాజకీయంగా చేసి విజయవంతమైన విషయం ఏందయ్య అంటే వాలంటరీ వ్యవస్థ సచివాలయ వ్యవస్థ వాలంటరీ వ్యవస్థను ఎందుకన్నాను అంటే పదో తరగతి వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన వాళ్ళు అలాగే డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణమైన వాళ్ళు దీంట్లో జరగడం కూడా జరిగింది ఆ రోజు వాళ్ళు చెప్పిన విధానాలు రకరకాలుగా వాళ్ళని ప్రలోభ పెట్టి మీరు ఊళ్ళోనే ఉండొచ్చు తర్వాత దీన్ని మేము పర్మనెంట్ చేస్తాము అని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది కొన్ని మాయం మాటలు సహజంగా చెబుతారు కాబట్టి అట్లానే చెప్పడం కూడా జరిగింది వాళ్ళ ట్రాప్లో వాళ్ళు పడ్డారు పడిన వాళ్ళని ఒక యాభై ఏళ్ళకి ఒకళ్ళు వాళ్ళకి ఒకటి రెండు రోజులు పనులు ఉంటాయి మిగిలిన పనులు అన్నింటినీ కూడా వీళ్ళ డేటా వీళ్ళకి సంబంధించిన వ్యవహారాలు ఆస్తి తగాదాలు లేకపోతే కుటుంబ తగాదాలు భార్యాభర్తల మధ్య తగాదాలు వీటిని మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకొని వీళ్ళకి సంబంధించి అన్ని విషయాలు ప్రభుత్వాన్ని చేరవేస్తూ ఉంటే దాన్ని మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా లేవనెత్తడం కూడా జరిగింది అంటే ఈ వాలంటరీ వ్యవస్థను ఇలా ఉపయోగించుకున్నారు ఇక్కడ ఆలోచించుకోవాల్సింది ఏంటంటే పదో తర్వాత వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు రాకపోవచ్చు అటెండర్లు తప్ప ఇది తప్ప ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకి కూడా కొన్ని రాకపోవచ్చు కానీ
వీళ్ళు చేసే అసాంఘిక కార్యక్రమాలకి వాళ్ళు వారదలు అవుతున్నారు కొంతమంది లేండి నేను చెప్తున్నాను కొంత నేను అందరి అందరినీ మెన్షన్ చేయట్లేదు కదా అవునవును ఈ వాళ్ళు కూడా ఎవరంటే కొంత ఆడుకోరు వాళ్ళు అతి ఉత్సాహంతో పార్టీ వాళ్ళకి చేరవేస్తే దాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని ఇందులో వాలంటరీ పాత్ర నామ మాత్రమే మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాలంటరీల పాత్ర అనుసంధానకర్తలు మాత్రమే వాళ్ళు కానీ క్రియాశీలకంగా చేసేవాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే ఓకే వాళ్ళకి వీళ్ళు వారదలు అవుతున్నారు అచ్చా ఇందులో వన్ పర్సెంట్ కూడా దీనికి అనుమానం కూడా ఏమి అక్కర్లేదు ఓకే ఇప్పుడు జరిగే విషయాలన్నీ ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుంటా ఉంటే ఈ విధంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ వ్యవస్థని వాళ్ళు సమాంతర వ్యవస్థగా అంటే ఏమంటారు దాన్ని మన పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థకి సమాంతర వ్యవస్థగా వీళ్ళని తీసుకురావడం కూడా జరుగుతుంది వాళ్ళ ఆలోచన కూడా అది రేపు పొద్దున ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పంచాయతీ సెక్రటరీలు ఉండకపోవచ్చు పంచాయతీ విధులు నిర్వహించేవాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళు ఉండకపోవచ్చు ఆఫీసర్లు ఉండకపోవచ్చు ఇక పంచాయతీ ఎన్నికలే ఉండకపోవచ్చు సర్పంచ్లు మరి ఇప్పుడు దాకా ఉన్న సర్పంచ్లు కానీ ఇప్పుడు ఇచ్చిన మాటలు కానీ ఇవన్నీ ఏమైపోవాలి ఇప్పుడు అదే కదండి సర్పంచ్లు కోవాల వాళ్ళ విధుల్లోకి వీళ్ళు జారుతున్నారు వాళ్ళ విధులు వాళ్ళు నిర్వహించట్లేదు మరి ఎంఆర్ఓ ఏమైపోవాలి ఏమో ఇప్పుడు కలెక్టరే మొత్తం వెళ్తూ డైరెక్ట్ మాట్లాడుతుంది కలెక్టరే కదా కలెక్టర్ గారు చెప్పిందే ఎంఆర్ఓలో పాటించాల్సి వస్తుంది విఆర్ఓలు ఏం కావాలి ఇక విఆర్ఓ లేరనే కదా ఇలా ఆలోచన వీళ్ళని తయారు చేసి విఆర్ఓ లేకుండా చేయాలనే కదా ఎన్నికలు అనేది ఉండకూడదు కదా మరి వాళ్ళ వ్యతిరేకత ఉంటే ఎవరు వాళ్ళకి వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి సంబంధించి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు పంచాయతీ సర్పంచ్ కంటే ఎంతో కొంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది అవును వీళ్ళు ఎమ్మెల్యే కంటే పవర్ఫుల్ పంచాయతీ సర్పంచ్ ఏ గ్రామాన్ని గ్రామాన్ని చూసుకుంటే ఆయన పెద్ద మనిషి ఆయన పెద్ద మనిషి కదా పెద్ద కానీ వీళ్ళ ఆలోచన ఎలా ఉందంటే వీళ్ళు అసలు ఎన్నికల్లో జరగనీయాలి కదా ఎన్నికలు ఉంటే కదా ఇక అంతా సెలక్షన్ తప్ప ఎలక్షన్ ఉండవనే కదా వాళ్ళ ఆలోచన ఏది రేపు రేపు జరగబోయే జరగబోయే ఎలక్షన్ కూడా అలా చేసుకోవాలని ఇప్పుడు వాళ్ళు అపోహ అంటే వాళ్ళ ఆలోచన వాళ్ళ రాజకీయంగా వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్న విధానం గురించి నేను చెబుతున్నాను అంటే భయభ్రాంతులు చేసేసి వాళ్ళని భయపెట్టేసి బెదిరించేసి సామధాన భేద దండోపాయాలను ఉపయోగించేసి ఈ వాలంటరీ వ్యవస్థను అడ్డం పెట్టుకొని ఈ విధమైనటువంటి భయ భయకరమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించాలనే తలంపే వాళ్ళది కాదండి ఇప్పుడు సర్పంచ్లు అనేవాళ్ళు ఎన్నో రాజకీయ రాజకీయాలు ఎన్నో చూసుంటారు కదా సర్పంచ్లు అనేవాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళని వ్యతిరేకిస్తే అసలు గ్రామాల్లోనే మెయిన్ జరిగేది అవును రాజకీయం అంతా జరిగేది గ్రామాల్లో గ్రామాల్లోనే మరి ఆ రాజకీయం జరిగే గ్రామాల్లో సర్పంచ్లకు వ్యతిరేకం అయితే సర్పంచ్ అనే అతను పెద్ద మనిషి అవును గ్రామానికి మరి అతనికి వ్యతిరేకంగా అయితే రేపు చాలా వ్యతిరేకత వస్తుందండి వాళ్ళు అదే అన్నండి వాళ్ళు రాజకీయంగా ఏం ఆలోచిస్తున్నారంటే ఈ వ్యతిరేకత ఆలోచించలేదు వీళ్ళు ఇప్పుడు మీరు మీ పరిశీలనలో కూడా వచ్చి ఉంటుంది జీరో ఇంటి నెంబర్లో ఓట్లు వస్తున్నాయి దొంగ ఓట్లు వస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆర్ ఫైవ్ జోన్ గురించి ఇందాక మధ్యలో చదువుతూ ఆపేశాను నేను వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏందంటే ఆ రెండు నియోజకవర్గాల్లో మంగళగిరి తాటికొండ ఇప్పుడు వాళ్ళ కేటాయించడం కూడా జరిగింది కదా యాభై వేల ఇళ్ళు యాభై వేల ఇంటూ మూడేసుకోండి లక్ష యాభై వేల ఓట్లు అక్కడ సృష్టించాలనేది వాళ్ళ కార్యక్రమం ఎలా అండి ఆధార్కి లింక్ అయ్యి ఉంటాయి ఎలా ఎలా వస్తే అసలు అసలు ఆధార్ కాదండి వీళ్ళు తీసుకెళ్ళింది కళ్ళు మూసుకొని ఎంఆర్ఓ గారు ఎండిఓ గారు కలెక్టర్ గారు సంతకాలు పెట్టేస్తున్నారు పెడితేనే కదా ఇవన్నీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఎంఆర్ఓ వాళ్ళు వాళ్ళది రేపు మొత్తం మీరు మీరు ఇప్పుడు మీరు అన్న దాంట్లోనే వాళ్ళ పాత్రే లేకుండా చేద్దాం అన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎందుకు వాళ్ళు ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తారు ఆ రోజు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక భయం ఒక భయంకర వాతావరణం సృష్టించింది ప్రభుత్వం అందరినీ భయపెట్టే ఇప్పుడు అందరినీ భయపెట్టే ఎప్పుడైనా రివర్స్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆ రివర్స్ ఎందుకు అయ్యారు అనేది కూడా నేను చూస్తాను అయ్యారు ఆల్రెడీ దానికి ఉదాహరణ చెబుతాను మీకు నేను ఇప్పుడు మొన్న మూడు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు జరిగినాయి అండి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు జరిగినాయి మూడు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు కనుక మీరు పరిశీలన చేసుకుంటే పశ్చిమ తూర్పు రెండు రాయలసీమలో జరిగినాయి రెండు అభ్యర్థులు ఓడిపోవడం కూడా జరిగింది అక్కడ ఎన్నికల ముందు మీలాంటి వాళ్ళు వెళ్ళి వీడియోలు పెట్టేసి వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది దొంగ ఓట్లు విపరీతంగా జరిపించారు దొంగ ఓట్లు విపరీతంగా జరిపించారు జరిపించిన తర్వాత కూడా ముప్పై నలభై వేల ఓట్ల మెజార్టీతోటి అభ్యర్థులు గెలిచారు అంటే ఎంత వ్యతిరేకత వీళ్ళు దొంగ ఓట్లు వేసిన తర్వాత కూడా అంటే అంతర్లీనంగా ప్రతి వాళ్ళలోనూ ప్రభుత్వ పరంగా వ్యతిరేకత బాగా భారీగా ఉంది అన్ని స్థాయిల్లో ఉంది ఉద్యోగస్తుల్లో ఉంది చదువుకున్న పిల్లల్లో ఉంది మన జరిగింది వాళ్లే కదా గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటే చదువుకున్న వాళ్ళు ఉద్యోగం చేసేవాళ్లే కదా అంటే వాళ్ళు ఎంత వ్యతిరేకత అనేది స్పష్టంగా అర్థమైపోయ
అంటే ఏడుగురు ఏడుగురులో ఆల్రెడీ ఒకళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళకి అంటే ఇంకా ఆరుగురు వాళ్ళు మరి ఆరుగురు ఉన్నప్పుడు అరవై ఎనిమిది మందే కదా వాళ్ళు అరవై మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉండి ఇంతమంది వాలంటీర్లు ఉండి ఇన్ని దొంగ ఓట్లు ఉండి నీకు మెజార్టీ వచ్చిందంటే అన్ని అన్ని మెజార్ రెండు స్థానాలు పోయి పైపెద్ద సొంతం రాయలసీమ అనేది ఆయన సొంతం కదా మరి ఆయన సొంత మా నియోజకవర్గంలో కూడా ఓటు తక్కువ వచ్చి నేనే కదా విశ్లేషణలో చెబుతుంది కూడా అంటే ఎందుకు వచ్చింది ఇంత మార్పు ప్రజల్లో ఈ ప్రభుత్వ పరిపాలన చూసి ఒక రకమైన భయం ఏర్పడింది ఈరోజు జనాలకు అది దృష్టిలో పెట్టుకుంటున్నా దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా తిరుపాటు ఎప్పుడు వస్తుంది అనగదొక్కితే భయపెడితే వాళ్ళని చేయాల్సిన కార్యక్రమాలన్నీ వాళ్ళని నానా రకాలుగా హింస చేస్తే విప్లవం అనేది బయటకు వస్తుంది ఈరోజు అంతర్లీనంగా ప్రతి వాళ్ళలోనూ ఒక విప్లవ భావాలతో బయటకు వస్తున్నారు అది ఎప్పుడు చూపించుకోవాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఓటు రూపేణ చూపించుకోవాలనుకుంటున్నారు బయట రావట్లా దానికి మీకు ఉదాహరణ ఏంటంటే బయటకు ఎందుకు వచ్చారు అనేదానికి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలతో పాటు లోకేష్ పాదయాత్ర కనుక మనం చూసుకుంటా ఉంటే ఎంతమంది జనాలు ఇప్పుడు అదే కడప జిల్లాలో అదే కర్నూలు జిల్లాలో మరి అదే నెల్లూరు జిల్లాలో మరి బ్రహ్మరథం ఎందుకు పడుతున్నారు ఏమైపోతున్నాయి మీరు బొట్టన నొక్కే పథకాలు వాళ్ళు ఎందుకు మరి వాళ్ళు సంతృప్తిగా ఉండి మీకు అనుకూలంగా ఉంటే వాళ్ళందరూ ఎందుకు బయటకు వస్తున్నారు అంటే అంతమంది వెళ్ళు అలా జనం బయటకు వచ్చారు అంటే మీ మీద ఎంత వ్యతిరేకత ఉంది ఇది కూడా ఆలోచించుకోవాలి కదా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి అంటే వాళ్ళ ఆలోచనలో విధానాలు వేరు వాళ్ళు ఓటింగ్ జరగనీయాలని కోరిక లేదు నిజంగా కనుక ఓటింగ్ అనేది జరిగితే ప్రజలను స్వేచ్ఛగా కనుక ఓటు అని కలిగితే వీళ్ళకి నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో డబల్ డిజిట్ రాదండి పది నియోజకవర్గాలు కూడా గెలవరు ఇవాళ ఉన్న ఓటింగ్ అంటే జనంలో ఉన్న అభిప్రాయం కనుక మనం ఆలోచించుకుంటే వాళ్ళు దాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని వీళ్ళలో విభేదాలు సృష్టించి అందరూ కలిసి పోటీ చేయకూడదు లేకపోతే వాళ్ళలో వాళ్ళ విభేదాలు సృష్టించాలని చెప్పి ఆలోచన చేసుకుంటూ వాళ్ళు రాజకీయం ఫక్త రాజకీయమే చేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి నో డౌట్ రాజకీయం చేయటంలో మాత్రం నెంబర్ వన్ భారతదేశంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందుట్లో ఎలాంటి సందేహం కూడా లేదు జనసేన టీడీపీ కలిసి ముందుకెళ్తే జనసేనకు లాభం అనేది జనసేన వర్గంలో ఒక వర్గం భావించేది లేదు అసలు టీడీపీకి ఊడికి ఎందుకు చేయాలి సీఎం అభ్యర్థిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఉంచుతా అని చెప్పేసి ఇంకొక వర్గం అనుకుందాం ఇంకా రకరకాల అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి ఇది ఈ లోపల బీజేపీ ఇద్దరు వీళ్ళకి సంబంధించి ముందుకెళ్తా ఉన్నారు సో దీనివల్ల జనసేనకు సంబంధించి రాబోయే ఎన్నికల్లో ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదురవ్వచ్చు ఇప్పుడు మూడు విషయాలు మీరు చెప్పారు ఒకటి తెలుగుదేశం పార్టీ ఒంటరిగా వెళ్ళటం రెండు జనసేన భారతీయ జనతా పార్టీ కలిసి వెళ్ళటం రెండు మూడోది తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన కలిసి వెళ్ళటం అది 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 మూడోది మూడోది ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు జనసేన ప్రస్థానం ఏంటి జనసేన భవిష్యత్తు ఏందని చెప్పి మీరు అడిగారు ఈరోజు రాష్ట్ర పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే ఒక ఒక లక్ష మంది ఓటర్లు జనసేనకు ఉంటే అందుట్లో వంద మంది కూడా జనసేన ఒంటరిగా పోటీ చేయాలని కోరుకోవట్ల ఇది బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ఈ వన్ పర్సెంట్ కూడా వాళ్ళు కోరుకోవట్ల వాళ్ళు ఏకాడికి రేపు మనం ప్రభుత్వంలో పాలు పంచుకోవాలి ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములు కావాలి అనేది జన సైనికుల యొక్క ఆలోచన ఓ కొంతమంది మీరు అన్నట్టు అభిమానంతో కొద్దీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సీఎం కావాలని కోరుకోవడంలో తప్పు కూడా లేదు ఎందుకంటే ఆయన ప్రజాదరణ గల వ్యక్తి కాబట్టి కానీ క్షేత్రస్థాయిలో రాజకీయం చేసే వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్న విధానం ఎలా ఉంది అంటే మనకి ఇది ఆత్మహత్యతో సమానం రేపు పొద్దున మనం భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి కనుక మనం వెళితే మనకి ఇక నామరూపాలు కూడా ఉండవు ఈ ఎలక్షన్ తోటి జనసేన అనేది ఇక మర్చిపోవాలనే ఆలోచన నా కార్యకర్తల్లో ఉంది బలంగా ఉంది మరి ముందడుగు ఆల్రెడీ పడిపోయింది ఒక అడుగు పడిపోయింది కదా ముందడుగు పడిపోయిందని వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఇంకా టైం ఉంది టైం ఉందా టైం ఉంది ఎప్పటికైనా మారొచ్చు మారొచ్చు ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు కదా ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఒక స్పష్టమైన ఆలోచన ఉందండి ఆయన భావం వ్యక్తం చేయడం కూడా జరుగుతూ ఉంది ఎందుకంటే అంతకు ముందు కూడా సమావేశంలో కూడా ఆయన ఉత్తరాంధ్ర సభలో కూడా చెప్పడం జరిగింది నేను కార్యకర్తలను చంపుకోవడానికి సిద్ధంగా లేను పార్టీని చంపుకోవడానికి సిద్ధంగా లేను మన బలం ఏంటో మన నాకు తెలుసు మీరు వచ్చే వాళ్ళు ఓట్ల రూపేణ ఎంత ఉంటున్నారో కూడా నాకు తెలుసు కాబట్టి నా బలాన్ని ఎక్కువగా ఊహించుకొని నేను ఎన్నికలు పోవడానికి సిద్ధంగా లేను పార్టీని చంపుకోవడానికి సిద్ధంగా లేదు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మళ్ళీ అధికారంలోకి నేను తీసుకురాను ఈ రాక్షస పాలన అంత ముందించాలి కాబట్టి కలిసి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తాము ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఓట్లు చేల్చను చేల్చనివ్వను చేలకూడదు అనేది జనసేన అధినేత యొక్క పవన్ కళ్యాణ్ గారి అభిప్రాయం కదా అంటే చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఇప్పుడు జనం కూడా కార్యకర్తలు కూడా ఏం ఆలోచించుకుంట
ప్రజలు ఆలోచిస్తుంది భారతీయ జనతా పార్టీ గురించి ఈ రాష్ట్రం ఇలా కావటానికి కారణం భారతీయ జనతా పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డికి సపోర్ట్ చేయటం వల్లే అనేది చాలా స్పష్టంగా ప్రతి కార్యకర్త ఆలోచన మధ్యలో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళతో కలిసి వెళ్ళటానికి కార్యకర్త సిద్ధంగా లేరు వాళ్ళిద్దరు కనుక కలిసి కనుక ప్రయాణం చేస్తే ఇదే చివరి ఎన్నికలు అందుట్లో ఎలాంటి సందేహం కూడా లేదు ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి అండి పోని ఒక్కడ కూడా రాదండి ఒక్కడ కూడా రాదు ఒక్కడ కూడా రాదు ఓకే అసలు బీజేపీ కాకుండా జనసేన వెళ్తే అట్లీస్ట్ ఇదవుద్దా ఈ జనసేన వెళ్తే మాత్రం వాళ్ళకి ప్రాతినిధ్యం అనేది వస్తుంది ఒంటరిగా వెళ్తే ఒంటరిగా వెళ్ళినా కూడా ప్రాతినిధ్యం అనేది వస్తుంది బీజేపీ పెట్టుకుంటే మాత్రం ఒక సీటు కూడా రాదు ఓహో ఓకే అంత వ్యతిరేకత ఉంది అంత వ్యతిరేకత ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీ మీద మామూలు వ్యతిరేకత లేదు ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఏ రాష్ట్రానికి వాళ్ళ కోరిక ఎలా ఉంది అంటే రేపు పొద్దున కూడా వాళ్ళ స్లోగన్ ఉంటుంది చూపుతున్నా ఈరోజు చూపుతున్నాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్నికల ముందు కూడా వాళ్ళ స్లోగన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇంత అప్పులైపోయింది అసలు ఇది ఇక కోలుకోలేదు కాదు మేము వస్తే తప్ప తెలుగుదేశం వచ్చిన అప్పు చేసిద్ది వైఎస్ఆర్సీపీ వచ్చిన అప్పు చేసిద్ది మేము వస్తే నీ రాష్ట్రాన్ని బాగు చేస్తాం అనే దానికోసం అప్పుల కుప్పలుగా తయారు చేసేసి వాళ్ళు రేపు ఎన్నికలో రాబోతున్నారని చెప్పి నేను భావిస్తున్నా దానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనే వ్యక్తిని ధృతరాష్ట్ర కౌగిలి భారతీయ జనతా పార్టీ అనేది ధృతరాష్ట్ర కౌగిలి అందుట్లో ఎలాంటి సందేహం కూడా లేదు అంటే భారతం గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ధృతరాష్ట్ర గురించి క్షుణ్ణంగా తెలుసు కాబట్టి ధృతరాష్ట్ర కౌగిలి భారతీయ జనతా పార్టీ అనేది కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా ఆయన బందీ అయి ఉన్నాడు అక్కడ బంధనాలు విముక్తి చేసుకుని కనుక ఆయన బయటపడితే జనసేనకి ఉపయోగం ఆయనకి ఉపయోగం అదే బంధనాల్లో ఉన్నాడు అనుకోండి దానికి బలి కావడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ అయితే సిద్ధంగా లేదు చాలా స్పష్టం ఓకే తెలుగుదేశం పార్టీ అయితే సిద్ధంగా లేదు అందులో మాత్రం చాలా స్పష్టం అది వ్యక్తం అవుతా ఉంది లోకేష్ గారి మాటలో కావచ్చు బాబు గారి ఆలోచన విధానంలో కావచ్చు అది చాలా స్పష్టంగా అర్థమైపోతానే ఉంది ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామాలు ఏంటంటే జనసేన వీళ్ళు కలిసి పోటీ చేయడానికి రెండు అడుగులు బా బాబు గారు దిగారు అందులో సందేహం కూడా ఏం లేదు ఓకే దానివల్ల కొంత ఇబ్బంది ఉండే పార్టీకి వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ఏందంటే మళ్ళీ జాగరణ అధికారంలో తీసుకురాకూడదనే ఒకే ఒక్క సంకల్పంతో ఈ రాష్ట్రం గురించి ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం కాకపోతే ఆయనకు వచ్చే నష్టం ఏం లేదు ప్రజలు కూడా ఆలోచించుకోవాలి పదిహేను సంవత్సరాలు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా చేశాడు డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల వయసు ఈ రోజుకి కుర్రాళ్ళ తిరుగుతూ నిన్న కూడా ప్రజెంటేషన్ చేస్తూ ఎన్ని గంటల సేపు ఉన్నాడో ఈ రాష్ట్రం గురించి అన్ని నీటి అనుసంధానం గురించి నదుల అనుసంధానం గురించి నీటి వాడకం గురించి ఆయన అంత తాపత్రయ పడుతున్నాడు కుర్రాళ్ళు ఎలా తిరుగుతున్నాడో చూస్తూనే ఉన్నారు ఈ రోజు యువత వాళ్ళ భవిష్యత్తు దృష్టిలో పెట్టుకొని తెలుగుదేశం పార్టీకి సపోర్ట్ చేయాలని సంపూర్ణంగా అనుకున్నారండి ఒంటరిగా తెలుగుదేశం పార్టీ కనుక పోటీ చేస్తే గెలుపు గెలుపు గెలవటానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది అందుకే ఎలాంటి సందేహం కూడా లేదు ప్రజలు నిర్ణయించుకున్నారు కాబట్టి తెలుగుదేశానికి ఒక్కదానికే లాభం బాగా దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఇది తెలుగుదేశానికి ఒక్కదానికే లాభం జనసేనకి చాలా నష్టం చాలా అంటే చాలా నష్టం ఇది కలవకూడదు అని చెప్పని వాళ్ళలో కోటరీలో కొంతమంది జగన్కి మేలు చేయడం కోసం కలవకూడదు అనే విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు దాంట్లోంచి మరి ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు బయటకు వచ్చి ఏ నిర్ణయించుకో చూడాలి పొరపాటున ఆయన గనక భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి గనక ఆయన పోటీ చేయాలని నిర్ణయానికి వచ్చేసి తెలుగుదేశం వైఎస్ఆర్సీపీ మూడు మూడు కూటములు కనుక పోటీ చేస్తే తెలుగుదేశం వాళ్ళ నెత్తి మీద పాలు పోసినట్టేనండి ఓకే ఇందుట్లో ఎలాంటి సందేహం కూడా లేదు తెలుగుదేశాన్ని గెలిపించుకుని మళ్ళీ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవాలని చెప్పని యువత రైతు అన్ని వర్గాల వారు అన్ని కులాల వారు సన్నిధులై ఉన్నారు ఓకే అది అది ఎలాంటి సందేహం కూడా లేదు వాళ్ళు ఆయన్ని ఇంకా మభ్య పెడుతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరి ఆయన దాన్ని దాటి బయటకు వస్తాడా లేదనేది ఆలోచించుకోవాలి దాని చిన్న ఉదాహరణ చూస్తాను మీకు నేను పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో ముఖ్యంగా కృష్ణా జిల్లాలో కొంత భాగం పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అక్కడ జరిగే దాష్టికాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే వాళ్ళు రెండు పార్టీలు సమన్వయంతో పనిచేసినాయండి నాయకులతో సంబంధం లేకుండా ఇది బాగా జనం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి నాయకులతో సంబంధం లేకుండా నాయకులు చెప్పిన మాటలు కూడా పట్టించుకోకుండా రెండు పార్టీలలో అంజిగారు గెలిస్తే జనసేన తరఫున తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఇంకోటి గెలుస్తారు అంటే అక్కడ అంజిగారు గెలుస్తున్నారు కాబట్టి అంజిగారికి ఓట్లు వేసి ఆయన గెలిపించాలా వైఎస్ఆర్సీపీ గెలవకూడదు లేదంటే తెలుగుదేశం పార్టీ బలం ఉంది కాబట్టి తెలుగుదేశం వాళ్ళకి జనసేన వాళ్ళు ఇట్లా ఒకరికొకరికి అనుబంధంతో ఆలోచనతో పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగినాయండి రేపు కూడా జరగబోయేది అదే అది గెలిపించుకున్నారు అక్కడ గెలిపించుకున్నారు అదే రేపు కూడా జరగబోయేది అది అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే జరుగుద్ది అదే అదే నిస్సందేహంగా కార్యకర్తల్లో పార్టీ గురించి రాష్ట్రం గురించి ఆలోచించ
సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్లో కావచ్చు లేకపోతే ఆయన ఖచ్చితంగా ఓటును చేయాల్సినని అంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒకవేళ ఏదన్నా మార్పు జరిగింది అనుకుందాం ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు మొన్న పంచాయతీలో జరిగినట్టు ఇక్కడెక్కడ అయ్యే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రజల్లో మార్పు చెంది ఏమన్నా జరగొచ్చా అదేమన్నా భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉంటే ప్రజల్లో మార్పు లేదండి వాళ్ళదంతా ఏకగ్ర తీర్మానం అయితే అంటే వాళ్ళు ఎటు వస్తారు అప్పుడు మిగతా పార్టీలకు వెళ్తారు అంటే టీడీపీ ఇంక వేరే ఉంది వైసీపీ ఒకటి ఉంది వైసీపీకి వెళ్ళరు కదా ఓ ఇంక ఇటు వస్తారు అయితే ఓకే ఇక దాంట్లో ధర్మ సందేహాలు ఏం లేవు ఓకే ఓకే ఇక దాని గురించి ఈ రోజు ఇప్పుడు అప్పుడు నాయకులు చెప్పినా వినరు వినరు ఆహా ఓకే ఇప్పుడు నిజంగా నాయకులు చెప్తా ఉంటే నాయకులు ఎటు ఉంటే పార్టీలు ఎటు గెలవాలిగా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే మా బలం అనుకుంటారు ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేసి ఎంతమంది నాయకులు గెలిచారు ఈ నాయకుల్లో ముఖ్యమంత్రులు స్థాయి వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు మంత్రులు కావచ్చు ఎంతమంది పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చి ఇండిపెండెంట్ పోటీ చేస్తే ఎంతమంది గెలిచారు ఓకే ఓకే పార్టీ అండి అక్కడ పార్టీ ఉంటేనే నాయకులు ఆ పార్టీ అధికారంలో వస్తే వాళ్ళు చలా మంది చేసుకుంటూ ఉంటారు ఓకే ప్రజల్లో చైతన్యం వచ్చింది దాంట్లో ఎలాంటి ధర్మ సందేహం కూడా లేదు అని చెప్పని ప్రతిపక్షాలు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో కూడా వెళ్ళకూడదు ఇంకా ప్రతిపక్షాలు ముఖ్యంగా జనంలోకి వెళ్ళే విషయంలో వెనకబడి ఉండే సందేహమే లేదు జనం ఎదురు చూస్తున్నారు మా దగ్గరికి వీళ్ళు వచ్చి జీవుతారు అని వాళ్ళకు తెలుసు ఈరోజు ఏమేమి జరుగుతుంది అనేది ఇంకా ప్రతిపక్షాలు ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు జనంలోకి ఇంకా బాగా వెళ్తున్నారని కూడా నేను భావించట్ల ఓ ముప్పై శాతం మంది వెళ్తున్నారు డెబ్బై శాతం మంది మాత్రం ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ గారు గెలిపిస్తారు వైసీపీ వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ మీద ఉన్నటువంటి అసమ్మతి మమ్మల్ని గెలిపిస్తుందని భ్రమంలో ఉన్నారు అలాంటి భ్రమంలో ఉన్న నాయకులను తప్పించేసి కరెక్ట్ అయిన వాళ్ళని తీసుకొచ్చేసి యువత గనక ఇస్తే తెలుగుదేశం పార్టీ భవిష్యత్తుకి ఎలాంటి డోకా లేదు అధికారంలో మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాబోతున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో రాబోతుంది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో కలిసా లేకపోతే ఒంటరిగా అంటే ఒంటరిగా అయినా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో అయితే భారీ మెజార్టీ తోటి ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు అదే జరగబోతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లోకేష్ గారికి ఇద్దరిని ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏది యువగలం పాదయాత్రకు సంబంధించి కావచ్చు అటు ప్రజలతోటి వాళ్ళ సమస్యలను తెలుసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు లోకేష్ గారు సో బాబు గారికి లోకేష్ గారికి మీరు కంపారిజన్ చేస్తే ఇద్దరిని ఎలాంటి వ్యత్యాసాలను గమనించారు మీరు ఒకనాటి లోకేష్ గారి గురించి అంతే ప్రత్యక్షంగా ఆయన కలవక ముందు కావచ్చు లేకపోతే మంత్రిగా ఆయన పనితీరు కావచ్చు మంత్రిగా పనితీరుకు మాత్రం ఆయన వంద వంద శాతం మార్కులు ఎలాంటి సందేహం కూడా లేదు మంత్రిగా ఒక మంత్రిగా ఆయన వంద వంద శాతం మార్కులు ఆయన పడ్డాయి అందులో ఎలాంటి సందేహం కూడా లేదు మిగిలిన దాన్ని చూసుకుంటా ఉంటే అతన్ని కావాలని అంటే వీళ్ళు ముందే లోకేష్ ప్రతిభను గుర్తించింది ఎవరై అంటే జగను ఇది బాగా అర్థం చేసుకోవాలి లోకేష్లో ప్రతిభావంతుడు ఉన్నాడు అతను పుట్టుతరగల వ్యక్తి అనుకున్న సాధిస్తాడు అని చెప్పని ముందు భావించి ఆయన గుర్తించింది జగన్ కాబట్టే మొట్టమొదటి నుంచి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పక్కన పెట్టి లోకేష్ గారిని టార్గెట్ చేసుకుంటూ అతని క్యారెక్టర్ని తగ్గించుకుంటూ అతను పనికి మాలినాడు పప్పు ఈ విధమైనటువంటి ప్రచారం చేసి ఆయన మీద ట్రోల్ చేసుకుంటూ వచ్చారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇటు వయసు అయిపోతుంది నెక్స్ట్ అడ్డం లేకుండా చూసుకోవాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేశారు దానికి లోకేష్ తను తను అర్థం చేసుకొని పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని పాదయాత్ర ద్వారా అంతకు ముందు మామూలుగా మరి వీళ్ళ మీద తిరగబడే విధానంలో చాలా గ్రామాలకు వెళ్ళి చాలా ఊళ్ళకి వెళ్ళేసి అక్కడ సమస్యలు ఏదైనా జరిగితే మరి కార్యకర్తలను చంపితే లేకపోతే దౌర్జన్యం చేస్తే ముందెళ్ళి అతను వాళ్ళకి అండగా నిలబడుతూ మేమున్నాం పార్టీకి అని చెప్పని మొట్టమొదటి నుంచి కూడా లోకేష్కి ఒక విజన్ అంటూ ఉందండి చంద్రబాబు నాయుడు గారి లాగా కార్యకర్తల బీమా ఏర్పాటు చేసింది అతని కార్యకర్తల గురించి ఆలోచించుకొని వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలో సకలం చూసుకునే ఆ బాధ్యతను ఆ రోజు నుంచి భుజాన్ని ఎత్తుకున్నాడు కాబట్టి అతను ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది అంటే ఈ రోజు స్పష్టంగా నాకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఈ పాదయాత్ర తర్వాత లోకేష్లో పరిణితి చెందిన రాజకీయ నాయకుడు ఈరోజు కనపడుతున్నాడు నాయకుడితో కూడిన మామూలుగా అతని నాయకత్వ లక్షణాలు అనేది స్పష్టంగా కనపడతా ఉన్నాయి మనకు తెలిసింది వేరు క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న పార్టీ పరిస్థితి వేరు నాయకుల పరిస్థితి వేరు అని చెప్పి క్షుణ్ణంగా అర్థమైంది ఈరోజు ఒకనాడు అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు ఏ విధమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకొని ఆ రోజు ఎంతమంది గొప్ప వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ చేశాడో అదే అవకాశం ఈరోజు లోకేష్ బాబు కూడా వచ్చింది ఈ లోకేష్ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు ఎక్కడికక్కడికి పరిశీలన చేసుకుంటూ ఎవరు అభ్యర్థులు ఎవరు నిజంగా అయిన సమతులైన
అని చెప్పి ఆయనకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉంది మీరు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి లోకేష్ గారి గురించి అడిగారు కదా ఇక్కడే క్లాష్ అవుతుందండి ఈ పాయింట్ తీసుకున్నాండి ఈ పాయింట్ లో కూడా అటు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లోకేష్ గారికి మధ్య ఒక క్లాష్ అనేది ఒకటి రన్ ఇంటర్నల్ గా రన్ అవుతుందని అంటున్నారు అంటున్నారు కానీ ప్రచారం వరకేనండి అంతేనా వాస్తవ పరిధిలో ఈ రోజు లోకేష్ రేపు పొద్దున కూర్చో నిర్ణయాల వయసు ఇద్దరు 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 ఒకటే ఒకటే వాళ్ళ తండ్రి గారిని ఒప్పించేసి పార్టీ భవిష్యత్ ఎందో ఎవరికి ఇస్తే పార్టీ బాగుంటది ఎవరికి ఇస్తే గెలుస్తారు ముందు పార్టీ గెలుపోవటం కంటే కూడా పార్టీ పునర్నిర్మాణం జరగాలి అంటే ఎవరు ఉండాలనే నిర్ణయానికి లోకేష్ వచ్చాడు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళ తండ్రి గారితో మాట ఎందుకంటే అధినాయకుడు ఆయనే కాబట్టి ఫైనల్ గా చేయాల్సింది ఆయనే కాబట్టి ఆయన ఒప్పించి మెప్పించి సరైన అభ్యర్థుల్ని లోకేష్ నిలబెడతాడని చెప్పని నేను భావిస్తున్నాను ఇది లోకేష్ లో ఉన్న పరిణితి ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడన్నా చూడండి పేపర్ చూసుకొని చదవట్ల ఏదైనా ప్రశ్నలు అడిగితే ఏమేం చేస్తున్నాడు చదువుతున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడైనా సరే నలుగురు కమ్మాలతో కలిసి మీటింగ్ పెట్టారండి అంత భయస్తుడు కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నలుగురు కమ్మాలకి మంత్రి పదవులు ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదు కదా ప్రచారం జరిగింది ఆయనకి మొత్తం అంత అంత పిరికాడు ఆయన అంత భయస్తుడు చంద్ర నిన్న కనిగిరిలో కమ్మార్తో మీటింగ్ పెట్టిన దమ్మండ నాయకుడు లోకేష్ అన్ని కులాలు అన్ని మతాలతోటి అన్ని కులాలతోటి వరుసమే మీటింగ్లు పెట్టుకుంటూ వస్తున్నాడు అది ఎప్పుడైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేయగలరా భవిష్యత్తులో కూడా చేయలేడు అది కూడా చదువుతున్నాను నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లోకేష్ కున్న తేడా మీకు దీంట్లో స్పష్టంగా అర్థమైపోతా ఉంటుంది ఓకే అంటే అంత పగడ్బందీగా వస్తున్నాడు అతను ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా వస్తున్నాడు మళ్ళీ నందమూరి తారక రామారావు గారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి పార్టీలో ఆయన ఏ విధంగా అయితే పునాదులు వేసుకుంటూ వచ్చాడో అలాగే ఓ ముప్పై సంవత్సరాలకి ప్రణాళిక వేసుకుంటూ వస్తున్నాడండి లోకేష్ అందులో ఎలాంటి సందేహం కూడా లేదు ఓకే చాలా స్పష్టంగా ఇందులో ఎలాంటి బేషరాలు లేవు మోహమాటాలు కూడా లేవు ఇవి కూడా పాదయాత్రలు నేను కూడా పాల్గొన్నాను మార్కాపురంలో అసలు ఏంటి పరిస్థితి ఏంటి చూద్దాం అని చెప్పని వెళ్ళాను అక్కడికి వచ్చే ప్రజలు యువత మమ్మేకం చూస్తూ ఉంటే సెల్ఫీల్లో వచ్చిన వాళ్ళు మూడో వంతు కూడా ఆయన ఇవ్వలేకపోయాడు ఓకే ఆడవాళ్ళు కానీ విపరీతంగా వచ్చి దిగుతూ ఉన్నారు మార్కాపురం అక్కడ దగ్గర దగ్గర ముప్పై వేల మంది భోజనాలు చేశారు ఆ రోజు అక్కడి నుంచి సంతనోతల పాటు నియోజకవర్గం వచ్చిన దాకా నేను ఎలాంటి సమస్యలు చెప్తున్నారండి ఆయనకి గ్రామ సమస్యలు చదువుతున్నారు స్థానిక సమస్యలు చదువుతున్నారు వ్యక్తిగత సమస్యలు కూడా చదువుతున్నారు ఎట్లా నష్టపోతుంది ఓకే ఇక్కడ దౌర్జన్యాలు ఎలా బయల బలైపోతుంది అని చెప్పి చదువుతున్నారు ఈ రోజు ఆయనకి ఒక సువర్ణ అవకాశం ఏందా అంటే ఏ ఊర్లోకి వెళ్ళినా కూడా చాలా ఊళ్ళలో సిక్స్టీ పర్సెంట్ గ్రామాల్లో సిమెంట్ రోడ్లు వేయడం జరిగింది ఇరవై ఆరు కే ఇరవై ఆరు వేల కిలోమీటర్లు సిమెంట్ రోడ్లు వేయడం జరిగింది పట్టణాల్లో కావచ్చు పల్లెటూరులో కావచ్చు ఆయన దమ్ముగా చెప్పుకుంటున్నాడు సిమెంట్ రోడ్డు బాగాలేదుగా తార్ రోడ్లు పోతున్నాయి సిమెంట్ రోడ్లు ఇంకా అట్లానే ఉన్నాయి కదా ఇదిగో ఈ రోడ్ నేను వేసాను లేకపోతే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను ఈ కంపెనీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చానని చెప్పి ఆయన చదువుతున్నాడు ప్రజలకు వివరంగా చదువుతున్నాడు స్థానికంగా ఓకే మీ గ్రామాలకి మీ నియోజకవర్గాల పరిధిలో మేము ప్రభుత్వ పరంగా చేయాల్సిన ఇది చేసాము ఇప్పుడు ఈ ఎందుకు జరగట్లేదు ఈ ఎందుకు ఆగిపోయినాయి దానికి ఉదాహరిస్తూ పాలిచ్చి ఆవును వదిలేసి తను ఏదైనా పోతుంది తెచ్చుకున్నారని చెప్పి ఆయన చదవటం కూడా జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుంటా ఉంటే స్థానికులు అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకి నిరుద్యోగులు అడిగిన దానికి చదువుతున్నాడు ఏం చేస్తాను రేపు వస్తే ఏం జరుగుతుందని చెప్పి దమ్ముగా చదువుతున్నాడు ఇరవై లక్షల మందికి రేపు నేను ఉద్యోగాలు ఇస్తాను అయిపోతే నన్ను అడగండి దానికి బాధ్యత లేదని చదువుతున్నాడు బాధ్యత అతను తీసుకున్నాడు ప్రభుత్వం వస్తే ఇరవై లక్షల మందికి ఉద్యోగ కల్పన నేను చేస్తాను చూడండి అది నా బాధ్యత బాధ్యత నేను తీసుకుంటున్నానని చదువుతున్నాడు ఓకే ఓకే అలాగే ఎమ్మెల్యేల సంగతి చదువుతున్నాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు సంగతి తెలుస్తాను అంటున్నాడు దౌర్జన్యం చేసిన ఒక పుస్తకం చూపిస్తున్నాడు రెడ్ బుక్ వీళ్ళ జాతకాలు అన్ని దీంట్లో రాసి పెడుతున్నాను నేను రెడ్ బుక్ రాస్తున్నాను వాస్తుగా రాస్తున్నాడు వాస్తుగా రాస్తున్నాడు దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం కూడా లేదు ఏ గ్రామాల్లో ఎవరు ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు ఆఫీసర్లు ఎలా ఉన్నారు స్థానిక నాయకులు ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తారు ఈ తర్వాత ఆయన చట్టబద్ధంగా అది కూడా మాట్లాడుతున్నాడు వీళ్ళందరం జైలు పంపిస్తాను అంటున్నాడు చట్టబద్ధంగా ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసినవి అన్ని దొరుకుతారు ఈ రోజు ఓకే అదే ఇప్పుడు ట్రాక్టర్లు పెట్టి ఆడపిల్లలను చంపేశారు అవునా అరే ప్రకాశం జిల్లాలో జరిగింది కదా ఆయన గుంటూరు వచ్చాడని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ మీటింగ్కి భార్యని చంపేశారు కదా కళ్ళ ముందే కుటుంబ సభ్యులు చూస్తానంగానే ఓకే ట్రాక్టర్ పెట్టి తొక్కిచ్చేసి మరి నిన్న మరి రేపల్లి నియోజకవర్గంలో బాలుడి యొక్క అరవింద్ గౌడ్ వాళ్ళ ఆ అబ్బాయిని వాళ్
మరి ఆయన గొంతు మీద ఇప్పుడు ఒకటి ఆలోచించుకోండి గొంతు మీద కత్తి పెట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి జిందాబాద్ అనమంటే జై చంద్రబాబు అని చెప్పి ప్రాణాలు వదిలేడు అలాంటి పార్టీ బీసీ బీసీల పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అలాంటి కార్యకర్తల కోసం ఈరోజు చంద్రబాబు బయలుదేరాడు లోకేష్ బయలుదేరాడు ఇద్దరు కలిసి ముందుకెళ్తానే ఉన్నారు కానీ లోకేష్ భుజాన్ వేసుకుంటున్నాడు కార్యకర్తల కోసం కార్యకర్తల బలం తెలుగుదేశం పార్టీకి బీసీల బలం తెలుగుదేశం పార్టీకి అధినాయకత్వం కూడా ఇప్పుడు లోకేష్కి అర్థమైంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఈ మేనమేషాలు లెక్క పెట్టకుండా ఒక గట్టి నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మళ్ళీ జీవం పోసిన వాళ్ళు అవుతారు రెడ్ బుక్లో రాసుకుంటా ఉన్నారండి పేర్లు అవి చేసిన వాళ్ళనా లేకపోతే సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళకు సంబంధించి కూడా ఉంటుందా దానికి ఇప్పుడు ఒక మన భారత శిక్షణాస్మృతిలో ఒక సపోర్ట్ చేసిన అంటే అధికార దుర్వినియోగం అధిన అధికార దుర్వినియోగం కదా అది చేసిన వాళ్ళకి అంటే కూడా దాని ప్లాన్ చేసిన వాళ్ళని దాన్ని సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా శిక్ష ఉంటుంది కదా సేమ్ అదే జరిగింది రేపు పొద్దున దౌర్జన్యం చేసింది కార్యకర్తలు వీరావేశంతో చేస్తారు ప్రోత్సహించింది ఎవరు ప్రణాళిక రచించింది ఎవరు వాళ్ళని కూడా వదిలిపెట్టే ప్రశ్న లేదు అది కూడా లిస్ట్ రాస్తారు అది కూడా లిస్ట్ రాసుకుంటున్నాడు ఓకే అసలు ఎవరిని వదిలిపెట్టే ప్రశ్న లేదు ఆ ధైర్యం కార్యకర్తలకు ఇస్తున్నాడు నేను ఉన్నానని చెబుతున్నాడు ముందుకెళ్తున్నాడు కాబట్టే యువత అంత ఎగబడుతున్నారు మీరు చూడండి అసలు నిజంగా నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది అంటే కడపలో అంతమంది రావడం అనేది అది నేను ఊహించిన పరిణామం తర్వాత నెల్లూరు ఇంకా ఎవరు వచ్చారండి మీరు మీరు ఉన్నప్పుడు ఎవరు వచ్చారు ఇంకా కొంతమంది వాలంటీర్ కూడా వస్తున్నారు మాటల సందర్భంలో మేము అక్కడ కూర్చుంటే ఒక ఎస్సీ కుర్రాడు వచ్చాడు ఇద్దరు చిన్నపిల్లలను తీసుకుని వచ్చాడు ఇద్దరు చిన్నపిల్లలను తీసుకుని వచ్చాడు అతను వెళ్ళి సెల్ఫీ దిగాడు లోకేష్ బాబు తోటి ఇద్దరు చిన్నపిల్లలను తీసుకుని వచ్చాడు అతను ఆ పిల్లలను కూడా తీసుకెళ్ళి అతను గొడవ పడేసి పిల్లల చేత మళ్ళీ సెల్ఫీలు దిగించాడు అలాగే వాలంటీర్లు కూడా వచ్చారు వాలంటీర్లతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది వాళ్ళ మనోభావాలు అక్కడ అంటే నేనైతే లోనకి వెళ్ళకుండా అసలు ఏమేమి జరుగుతుంది పరిశీలించడానికి వెళ్ళాను నేను వాళ్ళ అభిప్రాయాలు అక్కడ మాట్లాడేది ఎంత ఎంత ఉంటే వాళ్ళ అభిప్రాయాలు అర్థం చేసుకుంటా ఉంటే ఆ కుర్రాడు కొంచెం చదువుకున్న వ్యక్తి అంటే ఏం చదివాడు అని నాకు అర్థం కాలేదు కానీ వాళ్ళ మాటలను బట్టి వ్యక్తమైంది జరిగే పరిణామాలు వాళ్ళు చేసిన తప్పులు వాళ్ళు విశ్లేషించుకుంటున్నారు వాళ్ళ వల్ల ఏమేమి జరుగుతున్నాయి ఉండి కూడా బయటకి ఎంత రాలేకపోతున్నారు ఏం ఆస్తి చూపించారు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతున్నాయి అనేది వాళ్ళు విశ్లేషించుకుంటున్నారు ఎవరు వాలంటీర్స్ వాలంటీర్స్ వచ్చినాడు ఎంతమంది వచ్చారు అంటే పర్టికులర్ నేను నేనైతే ఇద్దరిని చూశానండి ఇద్దరు వచ్చారు అంటే ఇంకా ఎక్కువ మంది వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళు వచ్చారని నేనైతే ఒక ఇద్దరిని చూశాను వాళ్ళు చూస్తున్నారు వాళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళు వచ్చారని చెప్పి పది మంది దాకా చూపించారు అక్కడ వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఏ ఊర్లో ఏ ఊర్లో వాళ్ళని చెప్పాను ఒక ఒక ఆ అబ్బాయి అభిప్రాయం ఎలా ఉంది అంటే వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళ పక్కన వాళ్ళ తోబుట్టులు కూడా వచ్చారు వాళ్ళు డిగ్రీలు చదువుతున్నారంట ఆ అమ్మాయి నవ్వుతా ఉంది రేపు మళ్ళీ జగన్ ప్రభుత్వం వస్తే మాది కూడా మీ పరిస్థితే కదా అని అంటే నేను కూడా వాలంటీర్ జాబ్ చేసుకోవాల్సిందే కదా అని అడుగుతుంది అమ్మాయి ఓకే ఆ అబ్బాయి అంటున్నాడు అంటే పిచ్చిదానా ఇటు పరిస్థితిలో రాదు అనుకుంటున్నారు ఇటు పరిస్థితిలో రాదని చెప్పి నా వాలంటీర్ చదువుతున్నాడు వాళ్ళకి ఓకే వాళ్ళు పోటీలు పడి సెల్ఫీలు తీసుకున్న దాకా వాళ్ళు వెళ్ళలేదు సెల్ఫీలు తీసుకున్న కొంతమంది వెళ్ళగలిగారు మూడో వంతు కంటే ఇవ్వలేకపోయాడు అతను ఓకే 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 టైం కేటాయించింది దాంట్లో అంటే మార్పు అనేది స్పష్టం కనపడుతుందండి కొంతమందికి దీన్ని ఎందుకు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారో నాకు అర్థం కాకపోతే పార్టీలో అండి పార్టీలో సీనియర్స్ని ఎలా బుజ్జగిస్తారు వ్యతిరేకతని బుజ్జగిచ్చేది ఏం లేదండి సీనియర్లు చేతే నేను పరిస్థితులు లేరు వ్యతిరేకత వస్తే వచ్చిన నష్టం ఉంది వ్యతిరేకత రావాలని నేను కూడా కోరుకుంటున్నా పార్టీ దూరం అయిపోతే సీనియర్స్ పార్టీ దూరం అయిపోతే పార్టీ బాగుపడింది ఇప్పుడు జగన్ గారు లాగా డెసిషన్ తీసుకునే అంత నిస్సందేహం నిస్సందేహం జగన్ గారు స్ట్రైట్ అవే తీసుకుంటారు తీసుకుంటారు ఆ నిస్సందేహంగా నిస్సందేహంగా రేపు జరిగే పరిస్థితి అంతే తెలుగుదేశం తీసుకుంటుందా తీసుకుంటుంది ఉంటుందా వంద కొంత శాతం తీసుకుంటారు చెప్తారు ఓకే ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ వాళ్ళు వస్తే తెలుగుదేశంలో అవకాశం ఉంటుంది తెలుగుదేశం వాళ్ళు అవతలకి వెళ్తే అవకాశం లేదు కదా ఏమో ఎవరు వీళ్ళ గురించి వాళ్ళకి తెలుసు వీళ్ళ గురించి వాళ్ళకి తెలుసు రాజకీయ లబ్ధి కోసం వాళ్ళని చేర్చుకున్నా అని చెప్పుకోవడం కోసం చేర్చుకుంటారేమో కానీ వాళ్ళు వస్తే ఆహ్వానం ఓ ఎగబడి ఆహ్వానం చేసే పరిస్థితి అయితే ఉండదు ఇప్పుడు వృద్ధులు అంటే దాన్ని ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెబుతాను నేను మన అయ్యన్న పాత్రుడు గారు ఉన్నాడు ఆయన ఇంకా కుర్రాడే పోరాటం చేస్తున్నాడు గోరంట్ల బుచ్
ఆయన కుర్రాడే సీనియర్స్ అంటే కొంత అదే వ్యతిరేకత వాళ్ళు జనంలో మమ్మేకమై ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ మీద వ్యతిరేకత లేదు ఆ మమ్మేకం కాకుండా పదవులు వచ్చినప్పుడు పదవులు అనుభవిస్తూ మంత్రులుగా చేస్తూ ప్రతిపక్షాలతో కలిసిపోయే వ్యాపారాలు చేసి కొంతమంది దొంగలు ఉన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీలో ద్రోహులు ఉన్నారు వాళ్ళు నిస్సందేహంగా పక్కన పెట్టాల్సిందే పెడతాడు ప్రజలు వాళ్ళు కార్యకర్తలు ఎలా ఉన్నారంటే ఈ దరిద్రులు ఎప్పుడు వదిలి పెడతారా పార్టీ నుంచి అని చెప్పని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు పనికి మన కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ ఆ పార్టీ మీద పెట్టి పక్క రారు ఇంకోళ్ళు రానీరు వస్తే తట్టుకోలేరు వీళ్ళకి ఎలా రూ ఇంకోళ్ళు గెలవనీరు వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఏందంటే సపోర్ట్ కూడా చేయరు చేయరు ఓహో ఓకే ఇంకో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు ఎందుకు తెలుగుదేశం పార్టీలో జరిగిన దౌర్భాగ్యం ఏందా అంటే రెండు వేల నాలుగులో జరిగిన రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగిన అంజిగారు గెలుస్తారు ఆ నియోజకవర్గం ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు మంత్రి అవుతాడు పక్క రెండు నేను గెలవకూడదు ఆ నియోజకవర్గం గెలవకూడదు ఇలా స్థాయి వీళ్ళు మర్చిపోయి పక్క నియోజకవర్గాల్లో గెలిచేసి నాలుగు గందరగోళం చేసేసి ఈ వర్గాల ద్వారా పార్టీని దెబ్బతీసుకోవడం జరిగింది అలాంటి వాళ్ళని కనుక దూరం పెట్టామనుకోండి ఇప్పుడే పోతారు ముందే అంటే ఇది ఏదో ఎన్ని ఎన్నికల ముందు కాకుండా ఒక ఐదారు నెలల ముందే గనక అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తే ప్రక్షాళన జరిగింది ఉండవాళ్ళు నిజాయితమైన కార్యకర్తలు అర్థం చేసుకుంటారు ఓకే ఇంకా ఆ సస్పెన్స్ ఉంది కొన్ని అది కూడా త్వరలోనే పూర్తి చేస్తే మంచిది ఇప్పుడిప్పుడే ఆయన ప్రకటించుకుంటూ వస్తున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా రోజుకు పది నుంచి పన్నెండు నియోజకవర్గాలు సమీక్ష చేసుకుంటున్నారు ఓకే 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 ఆయనకు ఒక ఒక ప్రణాళిక బద్ధంగా ఆయన వస్తున్నాడు ఫైనల్ గా మాత్రం లోకేష్ లేకుండా మాత్రం అభ్యర్థులు ప్రకటించే పరిస్థితి అయితే ఉండదు ఓకే అది మాత్రం గ్యారంటీ థ్యాంక్ సో మచ్